Hello. Hello, teacher. Hello. Welcome. Hi. Hello. How are you today? Nice. Very nice. Hi. Fine, fine, teacher. Great. Right. That's awesome. Good news to have you here again. So welcome to your pre-intermediate module. How do you feel? Your pre-intermediate number two. Number two, see, thank you, thank you. I'm happy, I'm happy. I'm happy, I'm very happy. That's awesome. Good to know that you're happy. You should be happy and proud of yourself. Mm, thank you. <laughs> Okay, so um, it's eight o'clock. Thank you for being so punctual and responsible as always. I see a couple of new faces here. There are some new students. I would like you to introduce yourself to your classmates. Who's new? Roberta Donai. Good night. Good night. Would you like to good, introduce good yourself evening. to your classmates? Yeah, yeah, good evening. <laughs> Sorry. <laughs> yes, Roberto. Would you like to introduce yourself uh, to your classmates? Sorry. Hey, yeah, my name is uh, Roberto Danay Guevara. Uh, this is my first class. Uh, that's all. <laughs> That's Don't right. be well, shy. Nice to meet you. <laughs> Don't be shy. This is a very, very nice group. You will nice to meet you too. Comfortable with them. I see also Oscar Hernandez. Your microphone is off. Okay. Okay. Uh, listen to me. Yeah. Yes. Listen. Okay. Okay. So good. Um, I, I introduce, my name is Oscar Romero. Um, I live in Santa Tecla. Um, what more? Um, I am 20, no, 53 years old. And this is my first class. Uh, uh, what more? Um, this is my first class. Uh, I am a business administrator. And I so excited to start this course. Thank you. Great. Thank you. Welcome. 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 And we also Thank have you. Romulo. We have a new student. Your microphone is up. Romulo Cerritos. Okay. I think he's having troubles with the audio. So <laughs> nice to meet you, Romulo. Let's see who else is there. Um, I have, uh, let's see, alguien más que quiera presentarse de los nuevos compañeros, los que están por primera vez en este grupo. Hello, everybody. I'm Hello. Here. Hello. Welcome. Hello. I'm new. My name is Arely. I'm 27 years old. Um, actually, I'm studying <laughs> uh, and I'm working in a call center. So uh, it's a pleasure to assist you. And to know, to know you too, I hope to learn a little bit more and, um, and improve my vocabulary to get this complete. Okay, great, excellent. So I uh, see uh, that most of you are in there. I have 22 students. So uh, there are like around seven new students here. So los demás ya estuvieron desde el módulo pasado y el pasado. I'm happy to see you here again. So este es un grupo muy bueno para los nuevos bienvenidos. Este es un grupo súper bueno. Todos son súper puntuales, aplicados. They are really, really friendly, nice people. Así que se van a sentir bien. So como les decía la serie, don't be shy. <laughs> Participation is really, really important. So um, 
así algo rapidito, los que ya pues estuvieron en módulos pasados ya saben cómo funciona, eh, pero un, un recap así rapidito, eh, las clases, las videoconferencias son, eh, siempre van a ser en el mismo horario, ¿verdad? A menos que algo pues extraordinario suceda, como que me quede sin internet y nos tengan que reprogramar. De lo contrario, son de 8 a 9, una hora de lunes a jueves y este... Asistencia es importante. Siempre se les cuentan los minutos que ustedes están conectados. Eh, así es que no es como que entré y me salí y ya cuenta como que asistí. No, eh, queda un registro. Así es que es importante que se quede eh, la hora completa siempre de lunes a jueves, ¿verdad? Eh, la cámara siempre, siempre, lo más que pueda, tiene que estar encendida. Esto es por cuestiones de auditoría, ¿verdad? En Safor quiere saber si de verdad se conectó, si está por ahí, si no solo encendió el Zoom, apagó la cámara y se puso a ver qué, qué cocinaba o cuestiones así, ¿verdad? Eh, importante otra cosa, la vestimenta. Sabemos que sí, sí estamos desde casa, pero acuérdense que estos videos son auditados por Insafor, por lo que se les pide que pues siempre estén usando ropa, ¿verdad? Porque ya nos ha tocado eh, eh, hacer ciertos movimientos por personas que sabemos si sí, hace calor, yo me estoy muriendo del calor, pero por lo menos la horita de la clase, ¿verdad? De caballeros con camisa siempre, no importa si es una camisa normal, sencilla, no es necesario que estén formales con chaqueta y saco, pero sí con, con su camisita siempre puesta, ¿verdad? Además que los videos siempre se suben a la plataforma de YouTube y entonces media humanidad que se meta y les va a conocer el cuerpecito, ¿verdad? Y no, ¿verdad? Entonces siempre con el debido respeto, ¿verdad? También por respeto. Eh, Igual las señoritas no han tenido problemas con nadie que, que, que esté usando super escote, ¿verdad? Eh, hasta el momento no se me ha dado una situación así, espero que no. Eh, con respecto a los alimentos también, ¿verdad? No estar comiendo, traten de comer antesito de la clase o después. Sí pueden tomar agua, eh, tener su cafecito por ahí, eh, cero bebidas embriagantes, ¿verdad? Porque también ya nos ha tocado casos de hacer movimientos por alguien que no aguantó porque ya es viernes y el cuerpo lo sabe y no se pudo esperar después de la clase, ¿verdad? Eso no, por favor. Sí, agüita porque estamos hablando, nos da sed, se nos seca la garganta, está bien. Una agüita, un café se puede. Eh, lo más, eh, tratar de buscar, ¿verdad? Un espacio adecuado donde no tengamos interrupciones, hablar con la familia, decirle que esta hora pues es la hora que usted ha destinado a, a, a su preparación, a sus estudios de inglés, ¿verdad? Para que no le estén llegando a interrumpir y no nos interrumpan la clase. Igual el micrófono, lo ideal es mantenerlo así como todos están en mute, ¿verdad? A menos que vaya a participar, pues porque de repente hay ruidos que no podemos controlar, eh, ya vengan de la casa del vecino, de afuera, entonces eh, esos ruidos eh, interrumpen la clase, ¿verdad? O de repente que están por ahí amenazando con agarrar a chancletazos a alguien en la casa y ya nos dimos cuenta, se nos disturbió la clase. Entonces, no, ¿verdad? Mantenerlo en mute. Si usted quiere participar, pues es libre de, de o preguntar algo, eh, puede habilitar su micrófono, no hay ningún problema. Eh, igual, ¿verdad? Cuando les esté explicando o quieran preguntar algo, quieran que repita, pues para eso estoy y lo haré con gusto. Hay una manita por ahí que pueden levantar, una manita virtual. Entonces esa yo la veo en la pantalla donde dice participant, more, raise hand. Ahí sale la manita y ya puedo ver que usted necesita ayuda o tiene alguna pregunta que hacer. El grupo de WhatsApp es exclusivamente, ¿verdad?, para fines académicos. Eh, si usted quiere preguntar algo de la clase, lo puede hacer. Si quiere compartir algo, lo puede hacer. Eh, si de repente quiere compartir algo, un tip, eh, algún link, algo que a usted le sirva y lo quiera compartir con los compañeros para que 
ellos exploren una nueva aplicación de inglés, eh, un diccionario que usted diga, este diccionario está chivo, lo voy a compartir, lo puede hacer. Lo que no podemos hacer es, niños, voy a vender sopa de pata este domingo, ¿verdad? Nótense, o aquí les mando esta cadena de oración. No, eso no, por favor. Si quiere compartir algo de la clase o algo que le vaya a, a edificar ahí a los compañeros con, con lo del idioma inglés, está bien. Puede hacerlo. Eh, creo que no se me está escapando nada. Igual, eh, con lo que sea de la plataforma, lo pueden preguntar por ahí. Eh, algo que necesiten, eh, ayuda con algún ejercicio. Incluso si es del examen, lo pueden preguntar. Y ya luego, en el momento lo que nos interesa, ¿verdad? Es salir de, del ejercicio, resolverlo, porque nos lo van a auditar. Y ya luego en la clase, pues, hacen la pregunta. Con la plataforma, lo ideal es de que ustedes revisen el contenido antes de la clase, por si tienen alguna pregunta o algo no les ha quedado claro. Eh, para eso son estas secciones. En las secciones lo que se pretende es ampliar lo que está en la plataforma. Nosotros nos guiamos por lo que está ahí. Y en base a lo que está en la plataforma, desarrollamos la clase. Eh, ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Oscar, dígame. How long is the course? How long? ¿Cuánto tiempo dura el curso? Son cuatro semanas. Esta sería la primera. Son cuatro semanas, la clase de lunes a jueves. Y... Es, Vamos a avanzar una sección y un poquito más, una sección 1.25 cada, porque son cinco secciones. En la plataforma son cinco secciones y tenemos cuatro semanas para desarrollar las cinco secciones. Entre la semana 1 y la semana 2, ustedes deben de finalizar los ejercicios de la sección 1, 2 y 3 y haber completado el midterm exam. Si se pueden adelantar con los ejercicios, lo pueden hacer. Si quieren terminar la plataforma eh, en un día, lo pueden hacer. No hay problema que se adelanten hasta donde pueden. De hecho, es lo mejor que pueden hacer porque antes, bueno, los que ya estuvieron por acá saben que ya la segunda semana ya se están pidiendo los papeles para inscribirlos al siguiente módulo. Para eso también es Afor, para reservar el cupo, no es que ya lo tiene seguro. Para reservar el cupo, Insafor tiene que ver que usted está avanzando en la plataforma y se ha estado conectando a las clases para no tomarlo como abandono. Eh, ¿Preguntas hasta acá? No preguntas. ¿Qué están lavando? Ya ven que les dije. Entonces, eh, los que tienen apagada la cámara, ¿verdad? Lavando están. Ajá. Ok, so, ¿no preguntas hasta acá? Seguimos. Yes, uh, uh, dígame, no, Oscar. Only one, only one. Only one. No, that's ok. Uh, uh -huh. Ok, that's right. Um, the material, where is the material? Good question, sir. The material is in the platform. Let me share my screen. Eh, esto le voy a dar un pequeño recorrido. Eh, ¿Pueden ver mi pantalla? Yes. yes. Ok. I'm gonna make it bigger. That's it. Uh, esta es la plataforma. El material lo va a ver. Uh, me voy a ir para atrás para empezar, empezar desde el principio. <laughs> Ahí está. Bueno, esto es lo primero que usted ve cuando ingresa a la plataforma, ¿verdad? Se va aquí. Y ahí estamos. Esto es lo primero que usted ve. Entonces, aquí donde, aquí arriba dice Students Manual. Este, este aquí usted hace clic. Y le lleva a ver el manual. Ese manual, usted lo descarga, solo hace clic, ¿a dónde dice descargar? Acá, download. Y ya con eso usted descarga su material. Como ven, la primera se sección se trata de, los, de hablar de how often, frequency adverbs, esto es lo que vamos a estar estudiando. Entonces aquí usted solo le descarga. Y 
para el día de mañana le van a estar mandando un formulario en el que usted hace constar de que tiene acceso a este manual. Todos tienen acceso a él. Y parte de los requisitos, ¿verdad? Que se nos piden es que llenemos el, el formulario de que se, tengo acceso a este material y lo puedo utilizar. En WhatsApp yo les mando una presentación. Esa presentación es la que yo utilizo para la clase. La ocupo durante toda una sección. Cada sección les mando una presentación. Eso es eh, basado en lo que vemos acá en la plataforma. No es exactamente lo mismo que está ahí. No es exactamente lo que usted tiene en el manual. Los temas sí, pero se trata de ampliar lo que está en la plataforma y de ejercitar un poco más. Lo que yo les mando no es evaluado. Si hay ejercicios ahí, los desarrollamos en clase y eso sí no es evaluado. Lo que usted tiene que tener muy, muy completo y siempre al día es la plataforma, lo que acabamos de ver, los ejercicios que están ahí, especialmente los que dicen knowledge check, esos son los que le van contando y sumando puntos. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Nota mínima para pasar es... No se acuerdan. Ocho. Ocho, exacto. Los ejercicios de la plataforma de los puede volver a hacer. Si le salió mal un ejercicio, lo puede corregir. ¿Ok? Y lo puede hacer cuantas veces considere necesario hasta que llegue al 10. ¿Algo otra preguntita? No questions. Bueno, si surge alguna pregunta en el camino, la pueden. Stephanie, dígame. Hi, eh, tengo una pregunta. Es, usted habla de los intentos que se pueden realizar en, la, en el aula virtual. Eh, ¿Cómo se nos va a tomar la nota si realizamos varios intentos hasta llegar al, a la nota máxima? La que se le va tomando en cuenta es la última que registra el sistema. Por ejemplo, si la primera vez usted sacó 7, la segunda sacó 8, la tercera sacó 9 y se quedó ahí porque se aburrió, la que le queda registrada es la de 9 y no le afecta los intentos que haga. Ok, gracias. Ok. ¿Algo otra pregunta? No more questions? No? Okay, so we're going to begin. Uh, uh, there is also something that you can ask me too is to speak slowly or repeat. Don't be afraid, <laughs> I can do that for you. Okay, so we're going to start. I'm going to share my screen so you can um, see my presentation. Hi, don't stop. Here it is. Okay, can you see my screen? Yes. Right, yes. so this was where we're going to begin. As I told you before, uh, this is your module there, Pre Intermediate 2, and I'm going to be in charge of this module. This is my presentation, and we're going to start with this. How often do you exercise? That is the first section that we are going to go over in a study. And the topic is uh, how often do you exercise is to talk about frequency. For this, we are going to start by watching the video and practicing the conversation. The topic of the conversation is I hardly ever exercise. So we're going to go to the platform watch the video, listen for pronunciation, and then if you have any question about vocabulary, you can ask me. And then we're going to practice this conversation in groups. So let me share. Uh, so right now I'm in the platform. Can you see that? Yes, teacher. Yes. Hello, we're now in section six. How often do you exercise? In this lesson, participants can you listen? have a conversation about how often they do an activity. Yes, Pay coach. attention to the yes, question, yes, how yes. often, and what they use to respond. I hardly ever exercise. 
You're really fit, Paul. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early, and I lift weights for an hour. Seriously? Sure. And then I often go inline skating. Wow. How often do you exercise like that? Can you about listen to conversation? What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually yeah. just watch TV in my free time. I guess I'm a real couch potato. In our next session, I will I teach you about the frequency <laughs> so you can respond. Ok, so, no pude escuchar la, la, la conversación, ustedes sí la escucharon. Yes. Yes. Yes, okay. That's yes, enough teacher. for me. Okay, do you have any question about vocabulary? No questions? Hardly, hardly. What do you mean is skating? Oh, well, skating is como patinar. Okay. Uh, but in line skating is, is patinaje, pero en este tipo de patines de rueditas. Mm -hmm. <laughs> También hay ice skating, el que es en hielo. Y hielo. la otra pregunta era hardly ever. Es como decir casi nunca. Hardly ever. O a duras penas. Is there any other question? Uh, yes, teacher. There is another question, please. Um, couch potato. What is it, please? A couch potato refers to a lazy person. Oh. <laughs> a lazy person who doesn't like to exercise. Ah, oh, that's nice. <laughs> right. Are you? Are you a couch potato, Araceli? Not at all. I, I exercise every day. Well, from Monday through Friday. I am. Um... Great. Marjorie, you say you're a couch potato. <laughs> yes. All right. I don't like to exercise. <laughs> yeah. Well, that's nice to know. What does it mean, teacher? In Spanish, what is the meaning? Um... And like in Spanish, that is not a, a, a una, una traducción exacta o un equivalente, tal vez si lo haya. Um, sedentario, dicho. Una persona sedentaria, uh -huh, pero así como traducirlo literal sería como una patata de sillón. <laughs> so, <laughs> pero, yeah, the expression is like, la expresión okay. coach potato se refiere a una persona perezosa, que no le gusta ejercitarse. Like this imagine, like this imagine uh, uh, the girl watching the TV, for example. Okay. Yes, she's a couch potato. <laughs> she's a couch potato, okay. <laughs> okay, so you have this conversation in your material. Esta conversación la tienen en el material. Y yes. también se las mande por WhatsApp. So we're going to practice that conversation in groups. Ahorita voy a crear los breakout rooms para que puedan practicar con sus compañeros. Aprovechen. Eh, Esta es un, un, una ventaja, ¿verdad?, que tienen ustedes, que pueden practicar como si estuvieran en un aula normal. Eh, so, let us, uh, ahorita voy a crear las secciones y van a ver un mensajito en la pantalla. Si está en inglés, les va a salir join o si no, les va a salir unirse. En esto ya van a quedar en grupos reducidos, ya no van a ver mucha gente, sino que van a quedar en grupos y van a tomar turnos practicando con sus compañeros y compañeras. Y luego después de un tiempo van a regresar a la sección principal. Sí. How many times uh, the, the exercise? How many times? Uh, ten minutes, five minutes. Uh, the more you practice is the better. I usually place this like four or five minutes. De cuatro okay. a cinco minutos es lo que van a estar practicando. Las veces right. que el tiempo les permita. ¿verdad? Entre más practiquen es mejor. Ok, so join the groups. Yes. 
Kasi who start? Who will be Maddie and who will be Paul? Melida? Um, Mary? I can be Paul. Okay. Okay, and yes. Uh, you really fear Paul. Do you ex exercise a lot? Well, I also wake up early and I leave way for an hour. Seriously? Sure, and then I often go in lines game. Wow, how often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a really couch potato. Okay. I would be married. Mm. Who will be Paul? Okay. Who? Who will be Paul? I'll be Mary. Paul. Melida? Um, Paul, Paul, Paul. Uh, Excating. Wow. How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am a real couch potato. Ahora, si gustan intercambiemos. Eh, si gusta Judith, yo soy Mary y usted es Paul. Okay. Okay. Um, you really fit, Paul. Do you exercise? And uh, and then I often go in night skating. Wow! How often do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually use watch TV in my free time. I guess. And I will go to potato. Okay. No sé si hay alguna palabra que porque eh, que, que no entiendan porque bueno yo no pude pronunciar I live weddings. No sé cómo se pronuncia. Sí, sí, sí. Estoy bien. Si no luego pregunta. Bueno ahí está la tisha. Okay. Ajá. Sí es que eh, de, bueno a mí me cuesta también la pronunciación. Okay. I pero aquí live. estamos. Ajá. Tisha, ¿cómo se pronuncia en, eh, en la segunda línea? Eh, I live with weight. Live weight. Casi casi Wait. como lo ve. Live weight. Uh -huh. Ah, ok. Live weight. Okay. Thank you. You're welcome. Okay. The other one. I live in Candida. Ok. Um, I am Mary. You really fit for. Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I live wait for an hour. Seriously? Sure. And then I often go in online skating. Wow. How often do you, do you exercise like that? About five times a week. What about you? Oh, I heard, I heard it ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I guess I am real cold potato. Si quiere cambiamos eh, con alguien más, no sé si con eh, oh, oh. o partimos los papeles. Ajá, okay. empiezo yo, ¿verdad? Ok, sí. soy Mary y usted es por. You are really fit for, you are really fit Evelyn? Do you exercise a lot? Well, I almost always get up early and I like wait for 
an hour. Seriously? Sure, and then I often go in like skating. Wow, how often do you exercise like that? About five times, five times a week. What about you? Oh, I hardly ever exercise. I usually just watch TV in my free time. I get, I am not really fast potato. Hey, you did, you did really great. I think it's time to leave the room, I think. So see you in the main section. Okay. Thank you, teacher. You're Thank welcome. you, chicas. <laughs> How did you feel the exercise? How was it? Was it difficult? Any word, phrase, or vocabulary that you would like to practice more? Some, some words are, are difficult. Like, for example? Uh, the pronunciation. Uh, uh, I lift weight. Lift weight. Yes. yes, teacher. What's mean that? Lift weight. Levantar pesas. Lift weight. Mm -hmm. What is the pronunciation? Lift weight. Lift weight. Yeah. And, exactly and like almost that. always? That's mean, oh, casi siempre. That's correct. Almost okay. always is like casi siempre. And that is... um. Uh, something that I wanted to share with you. Eh, Tienen la plataforma, esta conversación está ahí. Lo ideal es que la pongan las veces que sea necesaria y que repitan, ¿verdad? Esto eh, pueden decir, ah, ya lo practiqué una vez, but it's not enough. The more you practice, the more confident you become. And that's going to be easier for you. If you see these expressions, let's see. I heard some of you practicing. Me metí a algunos breakout rooms a los que pude y escuché. Estaban haciendo muy buen trabajo. Um, acuérdense siempre de unir, ¿verdad? Traten de ir uniendo lo más que pueden las, las uh, por ejemplo, aquí, you know, you can join how often? How often do you? How often do you exercise like that? Can you repeat that? How often do you exercise like that? How often do you exercise like that? She did it very good. Can you do it again? How often do you exercise like that? How often do you exercise like that? Very good. One more time without looking at the screen. How often do you exercise like that? Excellent. So you see, al principio se oyó que lo hicieron un poco lento. La tercera vez lo hicieron fluido y natural. So repeat, repeat. Traten de repetir y de imitar lo que escuchan sin tanto la primera vez, segunda vez, está bien que usted vaya siguiendo y vaya leyendo. Luego solo trate de escuchar y repetir tal cual escuchó. Eso le va a ayudar bastante. Uh, igual acá, acuérdense, podemos unir an hour. An hour. Well, oh, an okay. hour. Uh -huh. And I live wait for an hour. Uh, I live wait for an hour. I live wait for an hour. Excellent, Oscar. Excellent. Escuché algunas y esta es la parte donde escuché que había un poco más de dificultad. Pero yes. sí, acuérdense oh, de unir esto. And I live wait, uh, and I live wait for an hour. Espérense yes, okay. que alguien esté escribiendo acá. I live wait for an hour. I live wait for an hour. For an hour. I live wait for an hour. I live wait for an hour. I live wait for an hour. I live way for an hour. Very good. Teacher. Yes. And 
eh, donde dice Mari, Mari después de, de la frase que eh, acaban de mencionar, de I live for an hour. ¿Cómo se pronuncia? Uh -huh. Seriously. Seriously. Serious. Uh -huh. Seriously. 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 Uh -huh. Seriously. Seriously. Y mm. remember that intonation is also important. La entonación también es importante. Ya no pude escuchar. Aquí es una pregunta, entonces decimos, seriously? I can tonar intonation for the question, seriously? Yeah. Mm -hmm. okay. seriously. Ok, any other um, question? Siempre que estén eh, teniendo problemas con la conexión, acuérdense de seguir intentando, ¿verdad? Yo sé, quiere paciencia, uh -huh. pero el tiempo que ustedes estén conectados uh -huh. es auditado. Entonces, si se les cae, vuelvan a intentar y con paciencia uh -huh. sigan. Otra cosa muy importante que les quiero mencionar es que nosotros no podemos dar permisos. Eh, eh, creo que cuando les dieron su... su eh, charla de introducción les, les dicen, ¿verdad? Que permisos totalmente que traten de que no. Emergencias pasan, sí, y está bien que avisen, pero nosotros no podemos dar permiso de que ustedes falten. Entonces, por eso es que a veces nosotros nos abstenemos, incluso si usted dice, mire, no voy a llegar porque X se me quedó el carro, entonces... Incluso decir un ok nos puede meter en problemas porque dicen, aquí dijo ok, la teacher me dio permiso. Si usted, ¿por qué da permiso? Entonces, está bien que avisen, ¿verdad? Pero traten en la manera de lo posible de no faltar, de no perderse una clase porque pues eso les puede afectar al final, ¿verdad? Y eh, eso sí, se me había escapado mencionárselos, pero pues ahí está. Vamos a seguir y bueno, después de este ejercicio creo que voy a pasar asistencia. Quiero que vean el video de los Frequency Adverbs, que es lo que estamos viendo. Eh, ya habíamos visto los Indefinite Frequency Adverbs. Así se llaman los que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver dos tipos de Frequency Adverbs. Vamos a ampliar un poquito. So, I want to share the video with you and then we're going to discuss the grammar talk. This is this one. See. Okay. By the end of this session, you will learn how to ask and answer questions using adverbs of frequency. Hi everyone, in this session we will go over adverbs of frequency to indicate how often or not you do something. Let's listen up. How often do you exercise? I lift weights every day. I go jogging once a week. I play soccer twice a month. I swim about three times a year. I don't exercise very often. I don't exercise very much. Do you ever watch TV in the evening? Yes, I often watch TV after dinner. I sometimes watch TV before bed. Sometimes I watch TV before bed. I hardly ever watch TV. No, I never watch TV. Always. Almost oh. always. Almost always. Usually. Often. Sometimes. Hardly ever. Almost never. Never. I think it would help to know the position of the adverse of frequency in a sentence. Subject plus adverb of frequency plus verb, plus complement. So let's replace the structure with real sentences. He never plays baseball. We always go for a run. You hardly ever swim. Notice the position of the adverbs. Never, always, hardly ever. But let's talk about sometimes. Sometimes is a special case. It can go in the same position as the rest, or it can go at the beginning or at the end of a sentence. For example, I sometimes go to a dance class. Sometimes I go to a dance class. I go to a dance class sometimes. How about you? How often do you exercise? How often do you do any sports activity?
Okay, were you able to listen to the explanation in the video? Yes. Yes. Was it clear for you? Are you having yes, questions? Yes. Do you have questions about it? Only, I have a question. Only sometimes uh, my problem is uh, end or mm -hmm. begin the sentence. Only sometimes. Mm -hmm. No, actually they are two. It's sometimes and usually. Those are the exceptions. Thanks. I have it's a, a question. Good question. Yes? I have a question. Yeah. Uh, what jogging mean? What jogging? Jogging? Uh, jogging. Do you remember what's the meaning of jogging? Yes. Trotar? What? Trotar. Exactly. Okay. <laughs> Trotar. <laughs> Any other question? No more questions, so we move. Right, uh, continue with the presentation. Yes. Uh, this is what you saw, right? And the video, we did, we watched it. So we have two, and as Roberto was asking us, esto es lo que nos preguntó Roberto, y aquí les va a quedar, esto es en la presentación que les mandé en WhatsApp. Eh, se puede, eh, en este caso, usually is sometimes can sí. begin a sentence. Only those two, right? The, they are usually following the structure of the subject, albero frequency, verb, and then complement. This is the, the normal structure, but usually and sometimes can begin the sentence. They can change position with the subject. Is that clear? Yes, no yes. tengan pena. Yo lo que es gramática usualmente lo explico en español. Y si lo explico en español y no me entienden, les puedo dar más ejemplos. <laughs> Pero pregunten. ¿Sí? Can I use sometimes uh, at the end? Mm, I never heard, seen that, but yes, it is possible too. Se puede también. Okay. Thanks. Mm -hmm. I'm sorry. Can you repeat that? Escuché que alguien quería hablar, pero escuché entrecortado. Okay, so. I have a question. Sí. Dígame. Eh, la palabra once, ¿qué significa? Ok, once, ya vamos para allá. ¿Cómo me llevan corriendo? <ríe> once is means una vez. Una vez. Uh -huh. eh, era lo que les estaba explicando. Estos son los que vimos el, el módulo pasado. Estos adverbios de frecuencia fueron always. Almost always, usually, often, sometimes, hardly ever, almost never, and never. Ahora, eh, usually, sometimes can begin a sentence, como dijimos, y estos son conocidos como adverbs of indefinite frequency. Estos se conocen como mm -hmm. adverbios de frecuencia indefinida. ¿Por qué? Porque con ello solo le estoy dando una idea en porcentaje de qué tan seguido hago las cosas. Pero no tengo un número exacto. Por ejemplo, eh, el, los únicos exactos que podemos tener ya bien cabal la idea es con always. Que si yo digo always es algo que hago todos los días, siempre, el 100% del tiempo. Eh, I always drink coffee in the morning, for example. I, eh, algo que usted hace el 100% de las veces. Y never, que es el 0%, nunca, ¿verdad? Pero los demás solo muestran un aproximado, ¿verdad? And, eh, por ejemplo, usually is like a 90%. Es como un aproximado del 90%. Normally, generally, is like 80% of the time. Often or frequently is, is like 70% of the time. Sometimes represents a 50% of the time. 
occasionally we present 30% of the time. Seldom is like 10%. Hardly ever or rarely represent like a 5%. Y aquí tenemos cómo se va a utilizar. La estructura varía dependiendo, ¿verdad? Igual si va a usar el verbo be, va antes del frequency adverb. Con otros verbos, el, el adverb va before the verb. Esto es lo que vimos en el módulo pasado, pero pues ahorita es como un review. Y vamos a practicarlo también. No sé si tienen preguntas hasta acá. Sí, eh, yo quería decirle de que no, no tengo la presentación en WhatsApp de, de la que mandó este día. Quiero ver, quizás se unió después que la mande. Uh -huh. Sí, a lo más probable. Vamos a reenviarla entonces. Sí, así okay. veo. Algunos se unieron después de que la mande. La voy a reenviar. Uh -huh. Gracias. Eh, so, ¿Algo otra pregunta por acá? Preguntas. Eh, what's the meaning of seldom? Is like pocas veces. Rara veces, pocas veces, sí. Thanks. Ok. All right. So, estos, como les decía, son um, indefinite porque solo dan una idea de qué tan seguido suceden las cosas. Ahora, tenemos los otros que estos son adverbs of definite frequency. Esto ya es una frecuencia exacta, ya está definida. Y teníamos el que el compañero nos preguntaba que qué significa once. Once significa una vez. Esto es bien común eh, eh, cuando nos dan algún medicamento, ¿verdad? Y nos dicen, take one pill once a day. Una vez al día. Once a day, for example. And um, twice, ¿qué sería entonces twice? Dos veces. Dos veces. Dos veces. Once and twice, they are the only word that we can use like that. Pero si vamos a decir eh, tres veces, se utiliza el number three y luego la palabra times. Three times. Uh -huh. Y así vamos eh, con los demás, ¿verdad? Si son cuatro veces, four times, five times, six times, etc. The only two differences, once, twice. And then you start using the numbers and then the word times. Number and times. Then the article A and then a period of time. Right? For example, once a day, twice a week, three times a month, four times a year. And that's why they are called definite, right? Definite frequency. Porque si es ya bien exacta la frecuencia. No es un estimado, no es un porcentaje, es, es bien exacto. ¿Hay preguntas hasta acá? May I teach you? May I teach you? Sure. Yeah, well, uh, I have heard that uh, three times we can say it thrice, or, or isn't it, is that correct to say thrice? Uh, it's really, 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 to be honest with you, I have never heard that. <laughs> well, I saw it in a, in a, in a song. Um, mm -hmm. in yes. a song. Uh -huh. mm -hmm. But it's not very common. Eh, si sí es posible, pero no es común. En, en caso si sí se puede usar, pero no es común. Es, es bien raro que alguien diga thrice. Uh -huh. Thrice, uh, oh, okay. Pero Because sí, they, they were uh, rock and roll bands. Yes, it is possible. Uh, I'm not saying that it's incorrect. No, 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 no. Uh, yeah, it, it is six, it is used, uh -huh. but it's not very common. Uh -huh. Uh -huh. All right, uh, uh -huh. thank you. You're welcome. Any other question, comment? ¿Alga otra pregunta, comentario? 
sí quedó claro lo de los dos eh, tipos de adverse of frequency. Or now yes. yes ¿Cómo sienten yes. el tema? ¿Está fácil? Yes. ¿Está difícil? Just more practice. Yes, it is practice. Voy a incluir también práctica. Ahorita ya mandé el, ¿cómo se llama? Ya mandé el, la presentación otra vez. Creo que ya la recibieron. Y eh, voy a incluir siempre en la segunda sección tal vez un repaso de lo que hemos visto en esta primera sección en el que vamos a incluir o tal vez el día de mañana ejercicios para que practiquen la estructura. Ok. Teacher, uh -huh. sí. the assistant. As, yes, thank you so much. I will check attendance. Bob Thames uh, is included in the uh, in the material uh, adverse free um, adver indefinite or indefinite Bob Thames uh, is included in the material. Okay, in the material, we have yes. So. It's like the complex. Y tienen ejercicios usando ambos. Uh -huh. En el que van a descargar de la plataforma. Okay, I'm going to check attendance. Please say present. Okay. Yeah. Let's see. I have it. Adrián Ernesto. I'm here, teacher. Ana Yancy Orellana. Hi, teacher. Okay. Candida Janet. Present, teacher. Cecilia Elizabeth. Present, teacher. Claudia Patricia. I am here, teacher. Diego Arturo. Present, teacher. Evelyn Elizabeth. Present. Evelyn Liliana. I'm here. Evelyn Mariela. Present. Ismael Eliseo. I'm here, teacher. Jerry Alejandro. Present, teacher. Joana Celina. I'm here, teacher. Joaquín Ruperto. Here I am, teacher. Jonathan Isaac. I'm here. Jorge Alberto. Present. Jose Manuel. Present teacher. Judith Al Carmen. Present. Liliana Margarita. Present. María Susena. Present. Marjorie Vanessa. Present teacher. Melida Rebeca. Present. Natalia Emperatriz. Present. Oscar René. Here I am, teacher. Peniel Arely. I'm here. Roberto Adonai. Present. Roberto Carlos. I'm here, teacher. Romulo Edgardo. Eh, Rómulo Edgardo. Lo vi al principio, recuerdo. Quizás se desconectó. Um, <laughs> Sandra Araceli. Present teacher. Stephanie Roxana. Present. Jessica Areli. Present Miss. Thank you so much. This is a perfect attendance. Están todos. That's nice. So keep on that. Um, ¿Hay alguna pregunta? Right. Keep on that way. That is excellent. Um, es muy bueno que siempre estén en clases. Así es que espero verlos a todos mañana. Tengo fe que sí. <laughs> en el so nombre de Dios. Sí, que todos estén bien porque es un grupo excelente y creo que los nuevos compañeros también, ¿verdad? Sí, yes, I suppose.
I guess. Yes. Of course. Ya se nos unió Rómulo. Por ahí vi que. Rómulo. No Rómulo is gone. Okay, so let's continue with this just to finish this exercise. Esto es lo que tienen en el material, como les decía. Ay. No. ¿Quién es? Permítanme que se me fue. Esto se trabó todo. Okay, aquí es donde estábamos y como pueden ver los... Uh, Los adverbs of definite frequency, they are usually placed at the end of the sentence. That is the uh, where they are usually placed, right? And then you see, uh, there are some other words that you can use, such as, for example, every. What does it mean, every? Cada. 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 Yeah. Cada, cada, uh -huh. cada dos días, cada every dos días. For example, if I ask you, how often do you check your email? Can you answer using every? How often do you check your email, Joaquin? Yes, um, um, I can check my email this morning. Okay, using every, can you give me one example using every? Yes, I, I check my email every day. Every day, okay, that's a good example. What about you, Marjorie? How often do you check your email? I check my email every week. Every week, nice. Who did Del Carmen, how often do you check your email? I check my email twice a day. Twice a day, excellent. Araceli, what about you? How often do you check your email? I check my email uh, every day. Every day, excellent. Oscar, how about you? How often do you check your email? The same, every, every day. Every day. What about you, Jorge? How often do you check your email? The same to teacher every day, all day. All right, excellent. Manuel, how often do you check your email? Every day. Okay, Evelyn, what about you? How often do you check your email? This is job. Uh, every day. <laughs> I am sorry. <laughs> I'm sorry. <laughs> <laughs> yes, I'm sorry about that. I am free, Evelyn. Okay, thank you so much, Evelyn okay. Mariela. Right. <laughs> no. uh, yes. Uh, I check my email every three hours. Every three hours. That's very frequent. Awesome. <laughs> what about you, Candida? How often do you check your email? Candida? Every day. Every day? Yes. Okay. Very good. So, I think that we're going to stop here. So, we have a couple of examples here. Vamos a quedarnos en esta slide, solo vamos a ver los ejemplos. Um, a ver si encuentran algo por ahí. She visits the dentist twice a year. He goes to the gym three times a week. I call her daily to make sure she's fine. There is a leap day every four years. And the last one, we pay our mortgage every month. What is the meaning of mortgage? Yeah? 
is is like renta. Uh, yes, the, the, the mortgage is la la y la hipoteca, la, la cuota de, de la casa, la hipoteca. Mm -hmm. That is mortgage. And what is a leap day every four years? A leap, I don't know. Uh, that don't refers know. to el año bisiesto. Ah, el año bisiesto. Yes. <laughs> Are those new words for you? Leap day. Okay. <laughs> Excellent. All right, so we're going to stop here and we will continue practicing in this tomorrow. So okay. thank you for joining. See you tomorrow, same hour, the same link. Es el mismo link también, el mismo enlace van a usar siempre para las videoconferencias, okay? Ready. So, thank see you thank tomorrow. You. Sleep well. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.